una vez más en algún lugar del mundo infinito. Continuando con la segunda parte. Chanchamayo, Junín, Perú. Llegando a Chanchamayo, lo primero que hicimos fue buscar un hospedaje con cochera, recorriendo los alrededores de la plaza y del parque principal, encontramos un llamativo hotel recién inaugurado, con muchas comodidades, ascensor, piscina en el décimo piso, y con otras comodidades, habitaciones modernas y con una vista espectacular del paisaje de Chanchamayo. En el último piso cuenta con restobar, donde desde ese punto podrás observar los 360 grados del panorama de Chanchamayo. Asimismo, tiene acceso a este punto a la piscina y a este maravilloso mirador desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Definitivamente no te lo puedes perder. Espera, no te asustes por los precios, que son bastante accesibles. Una habitación matrimonial, 120 soles. Una habitación matrimonial superior, 180. Habitación doble, 120. Triple, 180 soles. Familiar para tres personas, 180 soles. Y por último, familiar para cuatro personas. El precio de 240 soles. Si eres de los que les gusta mirar a su engreído, no te preocupes que puedes mirar tu vehículo desde el frente del hotel porque tiene una cochera muy amplia En la primera noche que llegamos, Chanchamayo nos tenía una sorpresa. Resulta que esa noche llovió bastante fuerte. Y durante la mañana se iba despejando. Y eso no importó, porque la aventura tenía que comenzar. Salimos a la aventura rumbo al puente Kimiri. 
donde teníamos planeado visitar la catarata de las tres reinas. Había llovido tanto que fue necesario que llegara maquinaria pesada para que limpie el río. Y como la corriente está un poco fuerte, pedimos ayuda a un motocar. Y este, de buen corazón, nos ayudó a pasar el río. Como es normal, después de una noche y un día lluvioso, el río tomó este color. Pero a medida que pasaba la tarde, tomó su color natural, que es transparente, que más adelante lo verán. Como recomendación, si van a la Merced, no se olviden de tomar su agua de coco en la mañana y en la noche. Su cuerpo les estará muy agradecidos. Y olvídense de la gaseosa. Y así comenzó nuestra aventura. Tomamos mototaxi desde el puente Kimiri hasta el punto muy cercano a la laguna, perdón, a las cataratas. El costo de la movilidad es de 15 soles. Si le cae bien al conductor, te puede dar un descuento. Para ustedes, este hermoso paisaje. Llegando al campamento, tendrás que pagar 5 nuevos soles por persona. Aquí tendrás dos opciones. Visitar la catarata, las tres reinas, o visitar la catarata, la Santa María. Si decides visitar la catarata La Reina, tenlo por seguro, tendrás un recorrido de grandes aventuras y un sinnúmero de anécdotas por contar.
después de una mañana llena de aventuras, disfrutamos la tarde en esta maravillosa piscina, con vista al cielo y el hermoso panorama de Chanchamayo. a Chanchamayo, visita este lugar, porque de seguro tendrás una infinidad de fotos que no sabrás cuál elegir para poner en tu foto de perfil. tienes que visitar obligatorio es el mirador de Chanchamayo. Si no conoces, no te preocupes. Pregunta a los lugareños y te darán las indicaciones. Hay un solo camino, no te perderás. Pero ten cuidado que los gallos te pueden patear. También encontrarás venta de aperitivos que te acompañarán en tu recorrido hacia el mirador. Como por ejemplo, la venta de coco, el agua de coco, el tacacho y entre otros productos de la zona. También te encontrarás con pequeños amiguitos muy cariñosos. camino, no compraste tu aperitivo o te olvidaste de ello, llegando al mirador vas a encontrar esta pequeña tiendita, el recreo campestre, encontrarás cremoladas y jugos de diferentes sabores, 
como por ejemplo de la carambola, piña, aguaje, araza, café, maracuyá, guanábana, quito quito, coco. El quito quito es bastante delicioso, se lo recomiendo. También encontrarás frappes con licores exóticos del lugar y cafés especiales. Mientras contempla el maravilloso paisaje de Chanchamayo, les comparto los tours que pueden realizar en Chanchamayo. Aldea de Salud, la Cascada de Sotarari, Cascada Boca Tigre, Catarata de Bayos, Catarata del Tirol, Catarata Velo de la Novia. Comunidad Ayaninka Maranquiari Comunidad Ayaninka Pampamichi Fundo San Isidro Jardín Botánico El Perezoso Laguna Don Bosco Las Reinas y Piscina Natural de Palmapata Si no lo escuchaste te lo vuelvo a repetir Toma nota En el recreo campestre también podrás llevarte estos vinos con las diferentes frutas de este bello lugar. Recordando el consejo de siempre, cuidemos el planeta para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan vivir en un mundo infinito. Tratemos a los demás como quisiéramos ser tratados. Agradecidos a Dios por todo lo que nos permite disfrutar en algún lugar del mundo infinito.